வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் மட்டன் தாள்ச்சா ரெசிபி வந்து எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இது நாம் பிரியாணி கூட வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்கும் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப கம்மியாக மட்டன் பீஸ் இருந்தாலும் அதை வச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக இந்த வந்து தாள்ச்சா வந்து நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இந்த மட்டன் தாள்ச்சா பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன கப்பால் ஒரு கப் அளவுக்கு தோரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதே கப்பால் அரை கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நம்ம இப்போ இது ரெண்டையும் ஒரு குக்கரில் சேர்த்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மூணு விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வரட்டும் காஞ்சி வந்த பிறகு நம்ம மட்டன் குருமா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் நம்ம சேர்த்து தாளிப்போமோ அதே மாதிரியே நம்ம பட்டை அண்ணாசி பூ ஏலக்காய் கல்பாசி கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து நல்லா வந்து பொரிய விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு நான் இன்றைக்கி ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது சின்ன வெங்காயம் போல் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது போ ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லா வெங்காயம் வதங்கி வரட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனம் போகிற அளவுக்கு வந்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ நாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் நம்ம சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கவும் கூடவே ரெண்டு தக்காளியை பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் நம்ம சேர்த்து நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம் இந்த தாள்ச்சா கூட நம்ம கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் மாங்காய் இது மூணில் எது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து போட்டு செய்யுங்க ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி கத்திரிக்காவையும் வாழைக்காவையும் நான் வந்து சேர்த்து கட் பண்ணி இப்போ வந்து சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வாழைக்காவை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா வந்து காய்கறியை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கூடவே வந்து நம்ம காய்கறி வேகிறதுக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க காய்கறியை நல்லா வதக்கியாச்சு நம்ம இப்போது அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூளை சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூளை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூளை சேர்த்தாச்சு கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடியை சேர்த்து எல்லா மசாலாவையும் நல்லா வந்து காய்கறி கூட நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் சாம்பார் பொடியெல்லாம் சேர்த்த பிறகு நீங்கள் நல்லா வந்து ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கின பிறகு நம்ம அரை டம்ளர்லேருந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு வந்து காய்கறி எல்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வந்து நம்ம சேர்த்த காய் எல்லாமே வெந்து வரணும் கொஞ்ச நேரம் வந்து நம்ம வந்து அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைக்கலாம் காய்கறி எல்லாம் வெந்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம பருப்பை ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம மூணு விசில் வச்சு பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இதை நம்ம ஒரு மற்ற வச்சோ இல்லை ஒரு கரண்டியை வச்சோ வந்து நல்லா கொலைவாக வந்து கடைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போது காய்கறிகள்லாம் நல்லா வெந்து மசாலா வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம விட்ட எண்ணெய் எல்லாமே மேலே பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பை வந்து நம்ம இது கூட வந்து சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பருப்பை கலந்த பிறகு இது கூட ஒரு நாலு புதினா இலையை வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போது தாள்ச்சாக்கு தேவையான மட்டனை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து பிரியாணி பண்ணுறப்ப அதுலேருந்து கொஞ்சமாக வந்து மட்டன் பீஸை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம வந்து தாள்ச்சா கூட இப்போ வந்து சேர்த்துடலாம் சேர்த்து வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மட்டனை சேர்த்துட்டு அடுப்பை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு சிம்மில் வச்சுருங்க இப்போ நாம் இதுக்கு தேவையான தேங்காவை வந்து அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தேங்காவை எடுத்துக்கலாம் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா இது மூணையும் சேர்த்து நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு மட்டன் தாள்ச்சா வந்து நல்லா கொதித்து நமக்கு வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை வந்து தேங்காய் சோம்பு கசகசா இது மூணையும் சேர்த்து அரைச்சோம் இல்லையா இதை நம்ம வந்து இது கூட வந்து சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இது கலந்த பிறகு நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் அடுப்பை வந்து நீங்கள் சிம்லேயே வச்சு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான தாளிப்பை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு கரண்டிலேயோ இல்லை பாத்திரத்துலேயோ நீங்கள் வந்து இப்போ தாளிச்சிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கரண்டி எடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சேர்த்துடுறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சோம்பு வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் கூடவே கொ
சூப்பராக மட்டன் தாளிச்சா வந்து நல்ல வாசத்தோடு நமக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை பிரியாணி கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக நாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவிட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ட்ராப் அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து எலுமிச்ச சாரையும் நம்ம வந்து சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ சூப்பராக வந்து மட்டன் தாளிச்சா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ